Jak byłem kawalerem, to ja miałem takie powodzenie, że to... Że dziewczyny to za mną latały w tej... w tej. Mogę zobaczyć? No jak? No. Pewnie. O, początek studiów. Włosy jakie kręcone. U. Jeszcze nie wiedziałem, że mam ten dołek w brodzie tutaj. No bo on potem dopiero się pokazał, jak pan się tak roztył. Strasznie. Taki Beatles, no. Ja się za wcześnie ożeniłem. Trzeba było już trochę poszaleć. Dziewczyny to jak się dowiedziały, że, 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 że ja się żenię, no to dopiero w ryk. Przecież, o, tutaj ta Zolkusza tu przez to okno chciała skakać. Hmm? Jak niska zabudowa, to ludzie odważni. <głos> Moje selfie z koniem. A który to pan? No tutaj, ten z dołkiem w brodzie. A. Targi rolnicze były i to tak się robiło. To. O. A, ja z niedźwiedziem to... Tak, z niedźwiedziem. Na targach rolniczych niedźwiedź. Nie, to też zakopany na nartach byłem tutaj. A. Z gęsią. A ta gęś to taka trochę do pani Agaty podobna, nie? No, tak, trochę szyja taka. Czy czoła po panu zostanie? Myślę o wyborach. Co zrobić, żeby zachować fotele w Sejmie? Zawsze o innych pan myśli. O sobie pan pomyśli, żeby pana nie podsiedli. Niby kto? Nie, przesadzam. Pan będzie prezesem dożywotnio. Pan nie może być nie prezesem. Panu słowo prezes się za przeproszeniem zlało z nazwiskiem w jedno na amen. Wrosła jak wierzba w parkan. Jaka wierzba? No, taka normalna, co Chopin pod nią spał. Jak odpoczywał, jak pisał te liryki i rozańskie. Mariusz, nie pracuj tyle. No nie pracuję aż tyle. No to nie odpoczywaj aż tyle. Też tam nie odpoczywam, nie wiadomo ile. No to nie wiem, od czegoś robisz ewidentnie za dużo. No o, nie gadaj tyle. Nie będziesz mówić, nie powiesz głupot. Nie gadam aż tyle wcale, czasem tam się odezwę. Oho, i znowu pan marszczyczał. Pan Richard. Richard jest prezes? Jest. A, to na ten czas mogę być Richard. A, ale zajęty. Cóż pan taki elegancki? Nobla pan będzie odbierał, czy co? Order z kartofla. A co pan robi? Ruka wiopca ja robię. Lepiej od nas wszystkich razem wziętych. Teraz chodzi o to, żeby wyselekcjonować najlepszych. Najmądrzejszych. A to już niekoniecznie. O, dzień dobry, panie prezesie. O. Kto to? To ja, Richard. E, Ryszard. Jaki Ryszard? No ten z Brukseli, co sylaby zjada. O, co ci się stało? Dom ci się spali? Nie, dom stoi. Chociaż jak wieje, to tak deski trzeszczą, że bał się nie rozleci. Na szczęście na zimę wszystko papą obiłem i, i jako się trzyma. Jak eternit przecieka, to razem z żoną miski podstawiamy i się żyje, żyje, nie narzekamy. <śmiech> Inni mają gorzej. <śmiech> A ty jesteś w tym Europarlamencie kolejną kadencję, to się nie dorobiłeś nic? Nic za nic! Co się tam zarobi, to od razu się wyda. Ba bardzo drogie tam jest życie. O, taka bułeczka to musi na cały dzień starczyć. Chce pan? A ty? Nie, ja zjadam sylaby, to się dojadłem. Poza tym mam sklejony żołądek. Nauczyłem się trawić własne jelita. Na szczęście... Panie prezesie, na takim ukosze to znalazłem dzikie pomidory i, i, i żyję się. Proszę. Nie, nie, to zostaw sobie. Zjedz z tymi pomidorami. To tam dzieciom zmarznięte w chałupce czekają tatusia, że może coś na ciepło przyniesie. Jakieś lekarstwo na wszy, na gagrenę. 
Ale niedługo się skończy twoja udręka. Koniec kadencji, do Polski wrócisz sobie. Nie! Nie? Nie, nie, nie. Nie, bo, nie mogę się doczekać. A, no bardzo dobrze, bo zaopiekujemy się tobą, prawda? Znajdziemy ci jakąś pracę za jakieś pieniądze, żebyś chociaż kupił jakieś nowe porutki. Może by robił y, korekty ze stenogramów y, posiedzeń komisji. O, dobry pomysł. Niech mnie pozostawi w Brukseli. Dlaczego? Niech mnie pozostawi. No ale lada chwila szkorbut będziesz miał, ci zęby wypadną. Niech wypadają. Ja i tak jestem rakiem człowieka. A tak na mój miejsce to przyjdzie jakiś młody, to szkoda jego zdrowia. Na no, twoje dzieci nie szkoda, będą tęsknić za ojcem. A dzieci się przyzwyczaiły, że mnie nie ma. Myślą, że nie żyje. Byłyby w szoku, jakby wrócił. A poza tym to w domku jest tak ciasno, panie prezesie, że musiałbym spać na dwójce swoich dzieci. Albo one na mnie. No, od dołu to jednak grubo wyglądam, to lepiej tak. No. Co ty tu robisz? Selfie z drzwiami prezesa. Znowu to samo, tak? Wróciłeś do nałogu. Poczekalnio cholik. To jest chore. Ale co jest chore? Przecież czekam na audiencję. Od trzech lat tak czekasz? W tych kapciach? Nie widzisz, jakoś się z ciebie śmieje. <śmiech> Jak suszy te swoje zębiska. Te pięki brązowe. O, przepraszam bardzo. A, a co mam widzieć? Drzwi są zamknięte. Agata, bądź poważna. Zrobimy sobie razem selfie sprzed gabinetu. Wrzucę na Insta. Chodź. Miałeś być niezłomny, Andrzej. A wiesz, kim jesteś? Co za hańba dla nas, dla Polski, że nasz euro deputowany na oczach świata chodzi ubrany jak ostatni dziad. No bez przesady, gdyby, gdyby nie to, o to by był ubrany prawie jak pan. Wiesz co, Rysiu, wracaj do tej swojej Brukseli. Jeśli nie masz dla siebie cienia litości, tylko nie wiem, ile to kosztuje, ale kup tam sobie jakiś nowy garnitur. No to... No dobrze. I na buty. Więcej nie dam, bo więcej nie mam. Dziękuję łaskawco. Dziękuję łaskawco. Dziękuję bardzo. Kurwa, pasi... Przepraszam, panie prezesie. A ten garnitur, który masz na sobie, spal. Z daleka od ludzkich zabudowań. Dam żonie, żeby donosiła. Dziękuję łaskawcu. I godnie nas tam reprezentuj. Tak jest. Zawstydzę wszystkich umiarę w piciu, jedzeniu i skromności. Co jest? Jakieś pokłóconko? Gdzie? Gdzie? Wy wszyscy nie umiecie żyć. Życia umieć. Uczcie się z radością ode mnie. Co pan się tak przebiera w kółko? Jeszcze przy wszystkich. A co? Bo wyjść tak na ulicę? Jak prezes chce, niech paraduje jak dziad. Ale nie ja. Aż taka bieda. Na dzieciach śpi. Ale nam tu Rysio odegrał scenkę, co? No. Jaką scenkę? Z tą przebiórką. Z jaką przebiórką? <grym> no, że się przebrał za dziada kościelnego. To scenka taka była? Przebiórka? <grym> za dziada kościelnego? I myślał, że my się na to nabierzemy. Naprawdę? Czy naprawdę? Naprawdę się przebrał? Znaczy, naprawdę myślał, że my się na to nabierzemy. Miał nas za idiotów. A to pastuch. To teraz mu damy popalić. Nie będzie sobie robił żartów z pana prezesa. Gówno zobaczy nie w Brukselę. Co mu zrobimy? My? Znaczy pan. Nic. Ja to nic. Nic. On mnie bawi. Kanalia kłamliwa. Ale nasza. Będzie się obżerał krewetkami znowu. Ja się obżera. Za państwowe pieniądze? Unijne. A kara jakaś. Najwyżej pęknie. To jest nieprawe i niesprawiedliwe. Mariusz, lekcja władzy. Ten motłok za drzwiami 
Nie może poznać zasady. Nie może wiedzieć, co jest naprawdę, a co jest na niby. Za co dostaje burę, a za co nagrodę. Ich niepewność to nasza siła. Jędruś, nie bój się. Jestem tu z tobą, wierzę w ciebie. Rozmów się z nim wreszcie jak mężczyzna. Wchodź. No, nie można. Będziesz mieć to z głowy, wchodź. A nie można. Idź i gadaj z nim! Co ty tu robisz? Dzień dobry. O. Chciałbym, po prostu chciałem... Czy tu jest kot? Czy tu jest kot? Nie, nie ma. Andrzej! Kot! Co oni ci zrobili? Kot. Alergia! O. Tak się właśnie kończy wchodzenie do gabinetu bez mojej zgody. Ja bardzo przepraszam, panie prezesie, wdarł się. Ta... Was to bawi, śmieszy was to, tak? Bawi was to, tak? Przepraszam tak. bardzo. Bardzo tak. Proszę. Gdzie? Śmieszy Gdzie? was to, tak? Zrobiliście z niego pośmiewisko. Z normalnego, fajnego chłopaka, że go zniszczyliście. Rozsypaliście mu błyskotki pod nogami, żeby się po nie schylił, a potem wdrapaliście się po jego plecach na swoje stołki. I teraz macie go w nosie. A my z tym śladem buta na plecach już zawsze będziemy musieli żyć. Bo to się nie zmyje. Jesteście podli. Proszę. Gazeta. Za dzisiaj. Pani Basiu? Pani Barbaro? Tak, słucham. Zwołuję nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Politycznego. Niech pani dzwoni po wszystkich, żeby tu przyjechali. Ale to znaczy po kogo? No po kolei. Po te jeszcze żadną edukacji. Nie ma jej. No to po tę rozmodloną uchodźców. Też nie ma. No to po te od Polek i Polków. Również nieobecna. No to nie wiem. Niech pani dzwoni. Joachima, Ryszarda, Zbyszka, Marka, Mariusza. Małych jest kogokolwiek. Wszyscy wyjechali do Brukseli. Po co? Tak, po co? Urządzają się tam. Mieszkania kupują. Dzieciom robotę załatwiają. Tak. Wybory się szykują. Nie wiadomo, jak to tam dalej będzie. Każdy chce trochę grosza przetulić na emeryturę. Czyli nikogo nie ma. Zostaliśmy tylko we trójkę. To my też chodźmy. Ale dokąd? Proszę. Panie prezesie, dokąd? Mikołaj, już nie wygłupiaj się. Idziemy coś zjeść? Tak, chodź, bo głodna jest. Może piwko zrobimy? Jesteś samochodem, Iza? Zostawię. I zrobimy. Załóż jakąś czapkę, bo w tych włosach co? wyglądasz jak fipa, przecież się nie wpuszczą do restauracji. Dobrze wygląda, co chcesz. Do ciebie nie wpuszczą z tymi płakami. Chińczyk czy na pierogi? To Chińczyka na pierogi. Tak jest. O, się. Co za pogoda? Chciałabyśmy się w tym bloku? Oczywiście, marzę. Tutaj druga klatka, syp, blok. Przysądzie, przysądzie sobie.